ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గీతా బ్లాగ్స్ ఎవరైనా కొద్దిగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుండే నా పేరు గీత అండి హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ ఎవరికి ఉండదండి హెయిర్ ఫాల్ అందరికీ ఉంటుంది ఈవెన్ నాకు కూడా హెయిర్ ఫాల్ ఉంది బట్ ఇప్పుడైతే కొంచెం తగ్గిందని చెప్పచ్చు సో హెయిర్ ఫాల్ తగ్గించడానికి హెయిర్ గ్రోత్ బాగుండడం కోసము కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ అయితే నేను చెప్పగలను సో ఇవి రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి మనకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది సో దానికంటే ముందు నా బ్లాగ్ చూసేయండి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం సో నేను ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాను సో నేను బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఇలానే చేస్తానండి ముందుగా కొంచెం బట్టర్ వేసి బ్రెడ్ని రోస్ట్ చేసేసుకుంటాను ఆ తర్వాత ఆమ్లెట్ వేసి ఆ ఆమ్లెట్ పైన బ్రెడ్ వేసేస్తాను అనమాట సో ఇవాళ మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదే అండి నాకు ఇదే మా హబ్బీకి ఇదే అండ్ మా బాబుకి ఇదే అనమాట సో చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అనేది సో ఇలా రోస్ట్ చేసేసుకొని టూ సైడ్స్ ఆ తర్వాత అన్నీ రోస్ట్ చేసేసుకుంటాను అనమాట ఒకసారిగా బ్రెడ్ అంతా ఆ తర్వాత ఒక ఎగ్ బీట్ చేసేసి దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ వేసేసి ఆ తర్వాత పెను మీద వేసేసి ఇప్పుడు మనం రోస్ట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ దానిపైన పెట్టేయడమే సో అది వేగేటప్పుడు ఇంకొక బ్రెడ్ బీట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ సో అలా అన్నీ ఒకేసారిగా చేసేసాను సో చాలా బాగుంటుందండి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తెలుసా ఇలా తీసుకుంటే సో మామూలుగా ఈవినింగ్ నైట్ అయిన కానీ లేదంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్ వచ్చేసేదాన్ని సో ఇవాళ ఏం లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్కి సో అందుకని చెప్పి అందరము ఇదే తినేసాము ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ సో చాలా హెవీ అనిపించేసింది యాక్చువల్గా సో చూడండి ఎంత బాగుందో బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండ్ మా బాబు అయితే టమాటో కచ్చప్తో తిన్నాడు సో వీడు ఏమంటున్నాడు అంటే మా బాబు మమ్మీ ఇంకొక ట్రాంగిల్ కూడా కట్ చేయాలని అంటున్నాడు సో ఇది నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవాళ మార్నింగ్ సో చాలా బాగు నేను తెలుసా అండ్ బాబుని డ్రాప్ చేసి వచ్చేసిన వెంటనే నేను ఇక్కడ వంట చేసేస్తున్నాను సో పాలకు పప్పు చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ సో నేను దీంట్లో ఏమేమి వేస్తాను తెలుసా కొంచెం పాలకు కొంచెం కందిపప్పు ఒక ఆనియన్ టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ టూ టమాటాస్ వేసాను అనమాట చింతపండు నేను ఇలా చిన్న గ్లాస్లో వేసుకొని పెడతానండి సో దట్ కందిపప్పు చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది సో ఇక్కడ పప్పు పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి నేను తోటకూర చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో అది కట్ చేసుకునే లోపు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది తెలుసా ఈ లోపు పప్పు మంచిగా బాయిల్ అయిపోయింది దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి మంచిగా మ్యాష్ చేసేసేయాలి అండ్ ఆ తర్వాత పోపు పెట్టేసుకోవాలి సో చాలా సింపుల్ తెలుసా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అండ్ లాస్ట్ వీక్లో ఒక్కసారి చేశాను అండ్ ఈ వీక్లో ఇప్పుడు చేస్తున్నాను పప్పు సో లాస్ట్ వీక్ అంతా ఒకసారి ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఒకసారి నాన్ వెజ్ తిన్నాను సో ఇప్పుడు చేస్తున్నాను ఈ వీక్లో పాలక్ పప్పు సో మ్యాక్సిమం పాలక్ పప్పే చేస్తానండి నేను మా ఇంట్లో సో ఇప్పుడు తిరువాత పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత ఆ పప్పు వచ్చి దీంట్లో వేసేసేయాలి సో చాలా బాగుంది తెలుసా ఇవాళ పప్పు సో నేను మ్యాక్సిమం పప్పు అయితే ఇలానే చేస్తానండి సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తెలుసా మా బాబు కూడా చాలా బాగా లైక్ చేస్తాడు సో గ్రీన్ చిల్లీస్ కావాలంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ త్రీ టు ఫోర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేశాను బట్ అక్కడికి కారం చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇది ఏంటి అనుకున్నారా ఇది తోటకూర ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట సో తోటకూర ఫ్రైకి కూడా ముందుగా పో పెట్టేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తోటకూరను చూడండి అంత ఒలిచే లోపు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టేసింది సో దాన్ని మంచిగా వాష్ చేసేసి ఆ తర్వాత పెనుంలో వేసి కుక్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఎంత ఉందో బట్ ఇది మంచిగా బాయిల్ అయిపోతే మనకు చాలా కొంచెం అవుతుంది తెలుసా సో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత కొంచెం అయిపోయిందో సో చాలా బాగుంది మీకు కావాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను చాలా లిటిల్ బిట్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఎంత ఎక్కువ టైం పట్టదంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది తెలుసా ఆ కూర ఫ్రైలన్నీ సో ఇప్పుడు చూడండి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పైన మనము పీనట్స్ పౌడర్ వేసేసేయాలి చెనిక్కాయల పొడి సో నా దగ్గర ఉంది ఇది ఆ పౌడర్ వేసేస్తున్నాను ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి సో మా వాళ్ళ ఇవాళ మా ఇంట్లో లంచ్ మెను వచ్చి పాలక్ పప్పు అండ్ తోటకూర ఫ్రై తెలుసా సో చాలా టేస్టీగా ఉంది తోటకూర ఫ్రై అయితే సో ఇక్కడ చూడండి నేను లంచ్ చేస్తున్నాను అన్నము పప్పు అండ్ కొంచెం గీ తోటకూర ఫ్రై అండ్ ఇదేమో కరివేపాకు పొడి సో కరివేపాకు పొడి ఊరికి వెళ్ళాను కదా అప్పుడు తీసుకొని వచ్చాను సో చాలా టేస్టీగా ఉంది సో నేను లంచ్ చేసేసాను ఇప్పుడు సో నేను ఇప్పుడు కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తాను హెయిర్ ఫాల్ తగ్గి హెయిర్ గ్రోత్ బాగుండడం కోసము ఇవి రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండండి సో దట్ మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా
చేసుకోండి మీ దగ్గర ఇంట్లో అలోవీరా ప్లాంట్ అవైలబుల్ లో ఉంటే సో ఒక లీఫ్ తీసేసుకోండి ఒక లీఫ్ తీసేసుకొని మంచిగా పైన అంత తీసేసి లోపల ఉంటుంది కదా పేస్ట్ ఆ అలోవీరా పేస్ట్ డైరెక్ట్ గా అర్ధ స్పాట్ తీసేసుకొని మనము స్కాల్స్ అంత నీట్ గా అప్లై చేసేసుకోవాలన్నమాట స్కాల్స్ అంత నీట్ గా అప్లై చేసేసుకొని ఆ తర్వాత కింది వరకు కూడా వచ్చి మొత్తం అప్లై చేసేసుకోవాలి ఇలా అప్లై చేసేసుకొని ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేసి ఆ తర్వాత మంచిగా వాటర్ తో వాష్ చేసేసుకోండి వాటర్ తో వాష్ చేసుకోవడం అంటే షాంపూ అండ్ కండిషనర్ షూర్ గా చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకు హెడ్ ఫాల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది వీక్లీ వన్ టైమ్స్ అయినా ట్రై చేయండి ఆటోమేటిక్ గా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఈ అలోవీరా హెయిర్ మాస్క్ సరే మీ ఇంట్లో అలోవీరా ప్లాంట్ లేదు అని అంటే ఈ మధ్య కొత్తగా వస్తున్నాయి అలోవీరా హెయిర్ ఆయిల్ అనమాట ఇది సో ఇది కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ అండి మనకు ఎంత ఆయిల్ కావాలో మన హెయిర్ కి ఎంత ఆయిల్ సరిపోతుందో సో కొంచెం ఆయిల్ తీసేసుకొని మనం ఒక చిన్న బౌల్ లో కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని దాంట్లో విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ ఒక క్యాప్సిల్ దాంట్లో వేసేసి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్ చేసేసి ఆ తర్వాత మన స్కాల్స్ అంత నీట్ గా అప్లై చేసేసుకొని మొత్తం ఇక్కడ వరకు నీట్ గా అప్లై చేసేసుకొని మంచిగా ఒక టెన్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకోవాలండి మసాజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం మసాజ్ చేసుకుంటాం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది సో దాని వల్ల మన స్కాల్స్ లో ఏమైనా ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏమైనా చుండు ఉన్నా డాండ్రఫ్ ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా సో అదంతా క్లీన్ చేసేస్తుంది అనమాట సో మంచిగా మసాజ్ చేసేసుకొని ఒక వన్ అవర్ తర్వాత వాష్ చేసేసుకోండి సో దీని వల్ల కూడా చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇది కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ అనమాట అలోవీరా హెయిర్ మాస్క్ సో ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ వచ్చి ఎగ్ హెయిర్ మాస్క్ అండి సో ఇది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది తెలుసా ఒక వన్ ఎగ్ వైట్ తీసుకోండి సో ఒక ఎగ్ మంచిగా బ్రేక్ చేసేసి ఆ ఎల్లోది పక్కన తీసేసి ఓన్లీ వైట్ ఒక్కటి తీసుకోవాలన్నమాట సో ఆ వైట్ ఒక్కటి వేసేసుకొని ఒక వన్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ హనీ సో ఆ మూడు వేసేసి మంచిగా బాగా బీట్ చేసేసి అంటే బాగా మిక్స్ చేసేసి ఒక థిక్ టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ థిక్ టెక్స్చర్ తీసుకొని మనము స్కాల్స్ అంత నీట్ గా అప్లై చేసేసుకొని మొత్తం ఇక్కడ వరకు అప్లై చేసేసుకోవాలన్నమాట రూట్స్ దీని నుంచి ఇక్కడ వరకు అప్లై చేసేసుకోవాలి సో ఇలా అప్లై చేసుకొని ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత వాష్ చేసేసుకోండి ఒక మైల్డ్ షాంపూతో వాష్ చేసుకోండి దీని వల్ల కూడా మనకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎగ్ లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట మన హెయిర్ గ్రోత్ బాగుండడం కోసము ఇవి చాలా అవసరము సో ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకుంటేనే మనకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో మామూలుగా ఎగ్ తినడం కన్నా సో ఇలా మంచిగా బ్రేక్ చేసేసుకుని ఆ ఎగ్ వైట్ అనేది మనము హెయిర్ అప్లై చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల మనకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది హెయిర్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఇప్పుడు థర్డ్ టిప్ ఏంటి అంటే కోకోనట్ హెయిర్ స్పా అనమాట ఇది చాలా ఈజీ అండి సో కోకోనట్ హెయిర్ స్పా అంటే మనము ఏదో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దానివల్ల సో మీ దగ్గర ఫ్రెష్ కోకోనట్ మిల్క్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఫ్రెష్ కోకోనట్ మిల్క్ లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది మనం హెయిర్ గ్రోత్ బాగుండడం కోసం చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో కొంచెం మీకు హెయిర్ ఎంత సరిపడుతుందో అంత కోకోనట్ మిల్క్ తీసుకోండి ఫ్రెష్ కోకోనట్ మిల్క్ తీసుకోండి దాంట్లో ఒక బ్రష్ కానీ లేదంటే ఒక కాటన్ బాల్ కానీ దాంట్లో డిప్ చేసి మన స్కాల్ పంత నీట్ గా అప్లై చేసేసుకోండి కింద వరకు ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ రూట్స్ ఒకటి ఉంటే చాలు సో రూట్స్ మన హెయిర్ అంతా నీట్ గా అప్లై చేసేసుకుని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత వాష్ చేసేసుకోండి సో దీని వల్ల కూడా మనకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ వచ్చి గ్రీన్ టీ షాంపూ అనమాట సో గ్రీన్ టీ షాంపూ అంటే నాట్ గ్రీన్ టీ తీసుకొని షాంపూ రెండింటిని మిక్స్ చేసి వేసుకోవడం కాదు సో మనం ఎవ్రీడే మార్నింగ్ గ్రీన్ టీ తాగితే ఎంత రీఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది కదా సో మైండ్ సో ఇప్పుడు అలాగే మనము ఆ గ్రీన్ టీ మనము హెయిర్ కి అప్లై చేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి సో అది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఒక టూ టు త్రీ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ ఒక వన్ కప్ అండ్ మీన్స్ ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లో ఒక టూ టు త్రీ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ అంటే కొంచెం హాట్ వాటర్ లో ఆ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ వేసేసి దాంట్లో వచ్చిన ఉంటుంది కదా కంటెంట్ సో గ్రీన్ టీ దాంట్లో వేసేసిన తర్వాత గ్రీన్ టీ లో గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ లో ఉండేదంతా మనకు వాటర్ లో వచ్చేసి ఉంటుంది కదా సో అది చల్లారిన తర్వాత మన స్కాల్స్ అంతా అప్లై చేసేసుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత వాష్ చేసేసుకోండి సో దీని వల్ల కూడా మనకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇన్ కేస్
నీట్ గా అప్లై చేసేసుకోండి సో అప్లై చేసుకొని ఒక వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదన్నమాట సో అలా అప్లై చేసేసుకొని యాజ్ యూజువల్ గా మీరు షాంపూ అండ్ కండిషనర్ చేసుకోండి దీని వల్ల కూడా మనకు హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది హెయిర్ ఫాల్ తగ్గడానికి ది బెస్ట్ హెయిర్ మాస్క్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇప్పుడు సిక్స్త్ హెయిర్ మాస్క్ వచ్చి ఫెనుగ్రీక్ హెయిర్ మాస్క్ అనమాట సో ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు కానీ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుందండి సో దానికి ఏమేమి కావాలి అంటే ఒక వన్ కప్ ఫెనుగ్రీక్ ఒక వన్ కప్ మెంతులు తీసేసుకొని మనకు కిచెన్ లో ఎలాగో అవైలబుల్ లో ఉంటాయి కదా సో ఒక వన్ కప్ మెంతులు తీసుకొని మనము ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట సో నైట్ మనము ఒక వన్ కప్ మెంతులు తీసేసుకొని ఒక మంచిగా సోక్ చేసేసి పెట్టేసుకోండి సో మార్నింగ్ లేవగానే దాన్ని మంచిగా గ్రీన్ చేసేసేయండి కొంచెం మీకు వాటర్ కావాలంటే కొంచెంగా వాటర్ వేసి గ్రీన్ చేసేసుకోండి సో మనకు ఆ పేస్ట్ వస్తుంది కదా ఆ ఫెనుగ్రిక్ పేస్ట్ వచ్చి మనము స్కాబ్స్ అంతా నీట్ గా అప్లై చేసేసుకొని ఒక థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత వాష్ చేసేసుకోండి సో దాని వల్ల మనకు హెయిర్ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది హెయిర్ ఫాల్ తగ్గడానికి ది బెస్ట్ హెయిర్ మాస్క్ అని చెప్పొచ్చు యాక్చువల్ గా నేను ఈ ఫెనుగ్రిక్ హెయిర్ మాస్క్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూపించాలనుకుంటున్నాను మోస్ట్లీ ఈ వీక్ కాకపోయినా నెక్స్ట్ వీక్ అయినా నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను సో ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ సిక్స్ హెయిర్ మాస్క్ లో మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ గా ఇంట్లో అనిపిస్తే అది మీరు వీక్లీ వన్ ఆర్ ట్వైస్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల మీకు హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోయి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడేమంటే మా బాబు సిక్స్ థర్టీకి లేసాడండి అప్పుడు కూడా లేయలేదు సో లేపాను అనమాట సో చాలాసేపు పడుకున్నాడు తెలుసా ఇప్పుడు టైం అయితే సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది సో చూడండి ఇంకా పడుకునే ఉన్నాడు సో ఎంత క్యూట్ బై కదా చాలాసేపు పడుకున్నాడు ఇంకా నైట్ ఎంత పడుకుంటాడో ఏమో అస్సలు తెలీదు మా బుజ్జి పండు అండ్ ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ డాడీ రూమ్లో ఏమో ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చాడనమాట వాళ్ళ డాడీ సో అవన్నీ రాస్తున్నాడు ఇక్కడ సో ఇంకా బాబుకి హోంవర్క్ అయితే స్టార్ట్ కాలేదు సో చాలా ఇష్టం అనమాట వీడికి డ్రాయింగ్ వేయడం అన్నా లేకపోతే ఇలా రాయడం అన్నా చాలా ఇష్టము బాబుకి సో ఏమో రాస్తున్నాడు ఇక్కడ అండ్ ఇదేమంటే మాది డిన్నర్ అయిపోయింది సో నైట్ అయితే నేను ఇడ్లీ బ్యాటర్ మిక్సీ వేసాను అనమాట సో ఇది ఏమంటే రవ్వ ఇడ్లీ అండి సో ముందుగా సోక్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా రవ్వ దాంట్లో వాటర్ ఏం లేకుండా అలా గట్టిగా స్క్విజ్ చేసేసి వేసేసేయాలి బ్యాటర్లో అది ఉరద్దాల పేస్ట్ అండి ఒక వన్ కప్ ఉరద్దాలు సిక్స్ అవర్స్ సోక్ చేసి మిక్సీ వేసాను అనమాట సో ఈ రవ్వ మనకి ఒక త్రీ టూ ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ సోక్ చేస్తే సరిపోతుంది సో వాటర్ ఏం లేకుండా అలా నీట్గా బ్యాటర్లో వేసేసేయాలి సో ఆ తర్వాత మంచిగా మిక్స్ చేసేసేయాలన్నమాట సో మనకు బ్యాటర్ రవ్వ అండ్ ఉరద్దాల పేస్ట్ బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి సో రేపు మార్నింగ్కి రవ్వ ఇడ్లీ అనమాట సో ముందు రోజు బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను సో ఓవర్ నైట్ ఫెర్మెంట్ చేస్తే మార్నింగ్ దోశ ఇడ్లీలు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి సో చూడండి ఎంత బాగుంది కదా ఇడ్లీ బ్యాటర్ సో రవ్వ ఇడ్లీ అండి చూపిస్తాను ఎలా వస్తాయో కూడా ఇడ్లీలు రేపు చూడండి ఓకేనా సో ఇప్పటికైతే నా పని అంతా అయిపోయింది హలో అండి ఇప్పుడైతే టైం నైన్ థర్టీ అవుతుంది సో చాలా లేట్ అయిపోయింది రోజు నైన్ ఓ క్లాక్కి క్లోజ్ చేసేస్తాను కదా చాలా వర్క్ ఉంది అనమాట కిచెన్ లో సో అంత పని చేసుకుని వచ్చేలోపు ఈ టైం అయింది సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నా డే ఎలా ఉన్నిందని చెప్తాను సో మార్నింగ్ లేచినప్పుడు చాలా కూల్ గా ఉన్నింది అనమాట ప్రశాంతంగా ఉన్నింది సో యాక్చువల్ గా ఈ రోజు ఎందుకు ఆకూర చేయాలని అనిపించింది సో అందుకు వసం అని చెప్పి ఆ తోటకూర ఫ్రై చేశాను యాక్చువల్ గా చిర్రాకు ఫ్రై చేద్దామని అనుకున్నాను బట్ బెంగళూరు లో అస్సలు దొరకదు తెలుసా సో బెంగళూరు లో చాలా రేర్ అనమాట చిర్రాకు దొరకడం సో మనకు ఆంధ్ర సైడ్ చాలా బాగా దొరుకుతుంది సో ఇంకా తోటకూర ఒక్కటే ఉన్నింది అనమాట సో తోటకూర ఫ్రై చేశాను సో చాలా బాగుండింది తోటకూర కూడా బట్ చిర్రాక్ అంతా అయితే బాగలేదు తోటకూరనే చాలా బాగుండింది సో ఇవాళ నా డే చాలా కూల్ గా సాగిపోయింది అనమాట సో చాలా బాగా అనిపించింది సో ఇదే అండి ఈ రోజు వ్లాగ్ సో చూసారు కదా ఈ రోజు వ్లాగ్ మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు అండ్ ఎవరైనా కొద్దిగా వ్యూ చేస్తున్నట్లుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను ఏం వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకో బ్లాగ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ టెక్ కేర్ బై బాయ్